Mluvili jsme o norském spisovateli Knutu Hamsunovi, autorovi prvního modernistického románu, držiteli Nobelovy ceny z roku 1920 a víme také, že byl sympatizantem hitlerovského Německa. V první polovině 20. století se na scéně norské literatury objevuje další výrazná osobnost, Sigrid Uncetová, která byla v mnohem Hamsunovi protipólem. Ale než se dostaneme k rozdílům, tak by mě zajímalo, co měli ti dva společného. Hamsun a Uncetová měli společné například to, že pocházeli z malého národa na severu Evropy, že byli po celé Evropě a především v Německu, ale i u nás velmi populární. To, že dostali oba dva Nobelovu cenu za literaturu a také to, že ve 30. letech začali vystupovat politicky. Například oba dva použili medaily, která je součástí Nobelovy ceny, na to, aby vyjádřili své politické přesvědčení nebo dokonce politickou demonstraci. A jak konkrétně? Konkrétně to bylo tak, že Knut Hamsun zaslal svou medaili nacistickému pohlavárovi Goebbelsovi s velice dojemným dopisem, že ještě v životě se nesetkal s takovým člověkem, který by obětoval pro blaho všeho míra všechno do té míry jako Goebbels, aby, že ho prosí, aby tu medaili přijal. A on se to vál? On se to vál, začala hned po roce 1933 veřejně vystupovat proti nacismu a válce. Publikovala články a eseje na toto téma. A co se týká medaile, o které jsme mluvili, tak tu před válkou prodala a výtěžek 25 tisíc norských korun rozdala na pomoc válečným uprchlíkům, především dětem z tehdy válčícího Finska. Ještě bych chtěla dodat, co Hamsun a Uncetová udělali s penězi, které obdrželi spolu s Nobelovou cenou. Knut Hamsun o veškeré své peníze přišel při soudním procesu, který proběhl po druhé světové válce, kde byl odsouzen jako kolaborant a kde musel platit pokutu na kterou veškeré tyto finance padly. Sigrid Uncetová rozdala své peníze z Nobelovy ceny už dávno. Nejrůznějším organizacím a nadacím, především spolkům, které podporovali mladé norské spisovatele, ale také nadacím, které podporovali mentálně postižené děti. Co jí leželo obzvláště na srdci, byla situace katolické církve v Norsku a proto část pe jejich peněz šla na podporu katolického školství v Norsku. Teď se dostáváme docela pěkně k těm rozdílům a dokážu si představit postoj Uncetové k nacismu, ale zajímalo by mě, střetli se ti dva někdy přímo? E, ano, střetli se při takzvané kauze Osiecký, šlo o to, že v roce 1935 bylo rozhodnuto, že Nobelovu cenu za mír získá německý pacifista Karl von Osiecký, který už byl dva roky vězněm v koncentračním táboře. A Hamsun odsoudil toto udělení jako podporu proti státní činnosti, vystoupení proti nacistickému Německu, proti státu Německo. A vydal takový pamflet rozsáhlý, kde velice Karla von Osieckého osočoval. A vlastně také Nobelovský výbor. Sigrid Uncetová, která byla tehdy předsedkyní norského spolku spisovatelů, zorganizovala takovou akci, že následujícího dne vyšel rozsáhlý článek v novinách, který podepsalo dalších 36 norských spisovatelů, kde stojí, že toto mínění, tento názor, je pouze soukromý názor pana Hamsona a že to rozhodně není přesvědčení norské 
kultury, norské kulturní scény. A tam byl vlastně ten první náraz mezi nimi. A jak to nakonec dopadlo? Výsledkem byla celoevropská diskuse a Karl von Osiecký Nobelovu cenu za mír získal s ročním spožděním, tedy v prosinci 1936, což bylo několik měsíců předtím, než na následky věznění zemřel. Mluvili jsme o Sigrid Uncetové jako významné norské spisovatelce, dokonce jako předsedkyní Norského svazu spisovatelů. A čím byla její tvorba tak zajímavá, že za ní dostala roku 1928 Nobelovu cenu? Nejvíce ceněné a populární jsou její historické romány. Především Kristina Vavřincová, trilogie, a Olaf Audenson, což je tetralogie. Abychom si nemysleli, Sigrid Uncetová zdaleka nepsala jen historické romány o několika tisíci stranách, ale i povídky a romány ze své současnosti. Tím nejvýraznějším a nejčastěji překládaným je román z roku 1911, který nese název Jeny. Ten vzbudil ve své době pohoršení jako výraz volné a skandální morálky. Aha. A o co v tom románu jde? Je to příběh začínající malířky jménem Jeny, která má poměr s otcem svého snoubence. Přijde do jiného stavu a porodí mu dítě, ale to dítě zemře a ona sama se dostane do takové podivné, zvláštní situace, chaotické, že nedokáže žít dál a spáchá sebevraždu. V tomto románu má tedy hlavní roli žena. Ano, na rozdíl od Hamsuna, u Uncetové musela Jeny převzít veškerou zodpovědnost za svůj život. A to je možná také důvod, proč ženy se s Uncetovou spíše identifikují, nacházejí u ní ten blízký pohled na ženu, když to u Hamsuna je to jakoby pohled z velké dálky. Ještě mě zaujal jeden paradox v životě Uncetové a Hamsuna a jde o osudy jejich posledních děl. Oni měli oba problém s jejich vydáním. Proč tomu tak bylo? To bylo zajímavé. Sigrid Uncetová napsala svoje poslední dílo, které se jmenuje Zpátky do budoucnosti v USA, kam se musela uchýlit do emigrace po okupaci Norska. Norsko bylo okupováno v dubnu 1940 a tehdy už nebylo možné se dostat přes Atlantik. Proto musela zvolit cestu na východ přes Moskvu transsibirskou magistrálou do Vladivostoku a Japonska a do San Francisca a dále do New Yorku, kde strávila zbytek války. Její dílo je takovou, takovým zajímavým esejistickým deníkem o této cestě a je v něm velmi kritická. Kritická vůči tomu, co viděla na své cestě po Sovětském svazu. To znamená špinavé děti na ulicích, žebráci na nádražích, vězni, kteří jsou transportováni na neznámé místo právě na té transsibirské magistrále. A všechny tyto momenty vedly k tomu, že vlastně tento deník se stal dokladem o jejím politickém přesvědčení. Jak proti nacismu, tak proti komunismu. To způsobilo, že tato knížka byla i hned přeložena do řady jazyků, do portugalštiny, islandštiny, dánštiny, němčiny, potom i turečtiny později a dalších. A vzbudila celosvětově velkou pozornost. A co v Norsku? V Norsku to nabralo až takové tragické obrátky, Protože když se Uncetová vrátila z emigrace v roce 45, tak tato knížka vyšla norsky, ale nesměla být distribuována. Došlo totiž k tomu, že zastupitelský úřad Sovětského svazu vydal protest, protestní notu, 
ve které se říká, že pokud tento text bude v Norsku vydán, tak to bude považováno za akt nepřátelství vůči Sovětskému svazu. A Norsko se tedy rozhodlo, že nebude provokovat svého mocného souseda na východě a její knížka zůstala ve sklepě nakladatelství Askehouk vlastně skoro čtyři roky. Distribuována mohla být až v okamžiku, kdy Norsko se stalo zakladatelským členem NATO na podzim roku 1949. Mm-hmm. Tou dobou byla ovšem už Sigrid Unsetová několik měsíců po smrti, takže se setkání s norským čtenářem v tomto díle vůbec nedožila. A v tomto roce vyšlo i Hamsu novo dílo. Ano, v roce 1949 vyšlo ve Stockholmu poslední Hamsunovo dílo, což je také deník, také esejistický deník, naprosto jiného zaměření, s názvem Po zarostlých stezkách. V této knižce Hamsun popisuje svůj život od roku 45 do roku 49, to znamená svůj život po různých institucích a starobincích a vězeních a blázincích, kde byl postupně zavírán. Ale právě proto, že v této knížce neukazuje ani stopu kritické sebereflexe nebo lítosti nad, nad tím, jak se choval za války, tak jakékoliv norské nakladatelství tuto knížku odmítlo vydat. Dokonce i jeho blízký přítel, šéf nakladatelství Jildendal, Harald Grieg to odmítl už jenom proto, že on sám byl za války vězněn a očekával, že Hamson se bude ze svých činů zodpovídat. Mluvili jsme o tom, co mají autoři společné, v čem spočívají jejich rozdíly a paradoxy. Dají se najít paradoxy i v nich samotných? Ano, to je velmi zajímavá otázka. Myslím si, že i Unsetová, i Hamson nesou v sobě jisté napětí nebo otevřené otázky, které způsobují, že vlastně oba autoři jsou dodnes velmi zajímaví. Knut Hamson vystoupil jako první modernista evropské literatury, ale sám neměl vlastně k modernismu v pozdějších letech žádný vztah. To znamená, odsuzoval demokracii, vystupoval kriticky vůči různým vynálezům technickým a podobně. Čili modernismus v literatuře, ale v těch ostatních oblastech zůstával tradicionalistou. Sigrid Unsetová jako realistka, jako umělkyně, která se věnovala historickým románům, ale vlastně v sobě měla náboj moderní ženy. Kritizovala feminismus, ale sama pracovala celý život, vydělávala na živobytí své rodiny jako spisovatelka a publicistka. Dokonce byla rozvedená, dokonce si vzala rozvedeného muže a podobně. Takže tak bychom mohli pokračovat dál. 